আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ বা ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমরা যারা 2021 সালের পরীক্ষার্থী অর্থাৎ 18 19 শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তাদের জন্য এই ক্লাস এবং এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা মূলত আলোচনা করছি সম্পূর্ণ কোর্স আলোচনা করছি আমাদের ক্লাস ধারাবাহিক ক্লাসের মাধ্যমে আজকে ধারাবাহিক ক্লাসের যে আমাদের আয়োজন সেটা হচ্ছে বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান সেটা প্যাসেজ রাইটিং 2016 সালের প্রশ্ন আমরা সমাধান করব সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী তোমরা এই ক্লাসটি যারা প্রথম দেখছো তাদের জন্য বলবো তাদের জন্য গ্রামার ক্লাস এবং রাইটিং পার্ট এবং গ্রামার প্যাসেজ পার্টে আরো ক্লাস কিন্তু রয়েছে তার লিংক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে তোমরা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নেবে আর সম্পূর্ণ কোর্সটি করাচ্ছি আমার বই থেকে আমার বইটি সম্পর্কে দুটি কথা বোধহয় বলা উচিত আমার বইটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই বইটি যদিও কভার পেজটা একটু নীল দেখাচ্ছে তো এই বইটিতে তোমাদের সামগ্রিক সাজেশনস রয়েছে খুবই বড় বই নয় শর্ট একটি বই শর্ট সাজেশন সম্পৃক্ত বই যেখানে অল্প পরীক্ষা ভালো ফলাফল করা যায় তার জন্য শর্ট টেকনিক রয়েছে তোমরা জানো তিনটি পার্টে তোমাদের পরীক্ষা হয় প্যাসেজ পার্টে দশ গ্রামারে বিশ এবং রাইটিং পার্টে পঞ্চাশ এই প্যাসেজ পার্ট গ্রামার পার্ট এবং রাইটিং পার্ট তিনটি পার্টেরই একেবারে শর্ট টেকনিক সহকারে লেখা রয়েছে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে রাইটিং পার্ট যেটা পঞ্চাশটি নম্বর সেখানে ইজি ফর্মেট এবং শর্ট সাজেশন দেওয়া রয়েছে যেটা যেখানে কমন না বাতলেও তুমি জাস্ট লিখে আসতে পারবে এবং মানসম্মত উত্তর করতে পারবে এক কথায় এ প্লাস পাওয়ার জন্য তোমার একটি মানসম্মত বই আমি তোমাদেরকে উপস্থাপন করছি তোমরা বইটি সংগ্রহ করতে পারো অনেকেই বইটি সংগ্রহ করেছো যারা এখনো পর্যন্ত বইটি সংগ্রহ করেনি তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো টেগোর সাইজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন এডুকেশন ইজ এ পিচ অফ ডায়মন্ড শিক্ষা হচ্ছে এক টুকরো হীরা অ্যান্ড কালচার ইজ দ্য ইমিশন ইমিশন অফ লাইট দে আর ফ্রম এবং সংস্কৃতি হচ্ছে সেই তোমার হীরা থেকে বা হীরকখণ্ড থেকে নির্গত আলো অর্থাৎ একটা হীরার খণ্ড থেকে তো আলো নির্গত হবে তো হীরার খণ্ড থেকে যে আলো নির্গত হবে সেই আলোটা হচ্ছে তোমার সংস্কৃতি অর্থাৎ যে যদি শিক্ষা ডায়মন্ড হয়ে থাকে তাহলে সংস্কৃতি হচ্ছে সেই ডায়মন্ড থেকে বিচ্ছুরিত নির্গত আলো ওয়েল এডুকেটেড ম্যান একজন সুশিক্ষিত মানুষ ওয়েল মানে সু আর তোমার ভালো আর কি এডুকেটেড মানে শিক্ষিত তাহলে ওয়েল এডুকেটেড ম্যান একজন সুশিক্ষিত মানুষ মাস্ট পি তার অবশ্যই হতে হবে কালচার টু তার সংস্কৃতিবান হতে হবে পিউপলস শুড বি কালচার মানুষের মানুষের সংস্কৃতিবান হতে হবে ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্স পর্যাপ্ত যুক্তিতে মানে পর্যাপ্ত চেতনায় অ্যান্ড উপযুক্ত চেতনায় অ্যান্ড কালচার সংস্কৃতি অ্যান্ড সংস্কৃতি শুড বি মোল্ডেড সংস্কৃতিকে গঠন করা উচিত চর্চা করা উচিত গঠিত এখানে মোল্ডেড মানে গঠিত করা উইথ ডাইস অফ আর ওন ট্রেডিশন সংস্কৃতি সংস্কৃতিকে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের নকশায় তৈরি করা উচিত দি টার্ম কালচার ইজ ভেরি ব্রড সংস্কৃতি শব্দটি খুবই বিশাল বা বিস্তৃত কালচার তোমার কি বলে ব্রড শব্দের অর্থ বিস্তৃত আমরা যদি একটু লিখে রাখি বিস্তৃত ব্যাপক বলা যেতে পারে দি টার্ম কালচার ইজ ভেরি ব্রোড কালচার শব্দটি খুবই বিস্তৃত ইট কম্প্রাইজেস এটা গঠিত হয় মিউজিক সংস্কৃতি ভিতর রয়েছে সঙ্গীত লিটারেচার সাহিত্য ড্রামা নাটক অ্যান্ড আদার অ্যাসপেক্টস অফ ফাইন আর্টস অর্থাৎ ফাইন আর্টের অন্যান্য বিষয়গুলো এই সংস্কৃতি মধ্যে গঠিত রয়েছে দ্য ট্রু পিকচার অফ এ কান্ট্রি একটি দেশের সত্যিকার ছবি ইজ প্রজেক্টেড প্রক্ষেপিত হয় ইন ইটস কালচার এর সংস্কৃতিতে ইন দ্য এরিনা অফ কালচার মানে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বা সংস্কৃতির জগতে ইন্ডাইজেনাস ইন্ডাইজেনাস মানে দেশীয় বা স্থানীয় কালচার সংস্কৃতি প্লেস এ ভেরি ভাইটাল রোল একটি খুবই মুখ্য ভূমিকা পালন করে ইন দ্য ক্রিয়েশন সৃষ্টিতে অ্যান্ড প্রপাগেশন প্রসারে অফ কালচার সংস্কৃতিতে প্যাটোনাইজেশন অলসো প্লেস এ ভাইটাল রোল পৃষ্ঠপোষকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করলাম যে সংস্কৃতি এবং শিক্ষার যে সংজ্ঞাটা সাথে সাথে আমরা আলোচনা করলাম যে সংস্কৃতি কেমন হওয়া উচিত আমরা এটুক যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু দাঁড়াচ্ছে যে একটি সংস্কৃতি যেটাকে কিনা তার নিজস্ব বা যার যার ব্যক্তিগত একটা দিক প্রক্ষেপিত করে অর্থাৎ রিফ্লেক্ট করে তার জন্য আমাদের সংস্কৃতিটা আমাদের নিজেদের আচার আচরণের উপরই গঠিত হওয়া উচিত বাইরে থেকে কোনো সংস্কৃতিকে কেনে মানে কিনে এনে বা সেইগুলো কি বলে কাকের মতো আমরা ময়ূরের পাক 
পালক যদি পরিধান করি তাহলে তো আমরা ময়ূর হতে পারবো না তার জন্য বলা হয়েছে যে আমরা যারা সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব রয়েছে ট্র্যাডিশন রয়েছে সেই ট্র্যাডিশন এর সাথে মোল্ড করা উচিত রবীন্দ্র ঠাকুর তাই বলেছেন এই আলোচ্য অংশে তারপর আসো সিন্স মানে হতে দ্য ডাউন মানে ভোর বা উষা লগ্ন অব সিভিলাইজেশন বাংলাটা দাঁড়াচ্ছে সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে কালচার হ্যাচ এ গ্লোরিয়াস অ্যান্ড ম্যাগনিফিসেন্ট হিস্টোরি সংস্কৃতির রয়েছে একটি গৌরবময় এবং চমৎকার ইতিহাস ইন দ্য রিয়াল রিয়াল মানে রাজ্য জগৎ ইন দ্য রিয়াল অফ লাইফ স্টাইল কারো জীবন পদ্ধতির জগতে বা রাজ্যে অ্যান্ড থট এবং চিন্তার জগতে লাইনটি আবার একটু পড়ছি সিন্স দ্য ডাউন অফ সিভিলাইজেশন সভ্যতা শুরু থেকে বা উষালগ্ন থেকে কালচার হচ্ছে গ্লোরিয়াস অ্যান্ড ম্যাগনিফিসেন্ট হিস্টোরি সংস্কৃতির একটি গৌরবময় এবং চমৎকার ইতিহাস রয়েছে ইন দ্য রিয়াল অফ লাইফ স্টাইল জীবন পদ্ধতির রাজ্যে অ্যান্ড থট চিন্তার রাজ্যে ইট ইস স্পিরিচুয়াল এই তোমার সংস্কৃতিটা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক বিষয় ফিলোসফিক্যাল একটি দার্শনিক বিষয় অ্যান্ড সেলফ স্যাক্রিফাইসিং আত্মত্যাগের বিষয় উইথ নো ব্যারিস ব্যারিয়ার্স যেখানে থাকে না কোনো বাধা ইন লিভিং জীবন যাপনে অ্যান্ড থট চিন্তায় কালচার রিফ্লেক্টস দ্য ওয়ে অফ লিভিং সংস্কৃতি আমাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করে ইটিং খাওয়ার পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করে টকিং কথা বলার পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করে অ্যান্ড লার্নিং ফর এনরিচিং পিপলস এবং প্রতিফলিত করে লার্নিং শিক্ষণ ফর এনরিচিং পিপলস ক্রিয়েটিভ এন্ডেফার মানুষের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারটিকে কি বলে প্রতিফলিত করে টুয়ার্ডস হ্যান্ডিক্রাফ্ট যেমন হস্তশিল্পের দিকে মিউজিক সঙ্গীতের দিকে যে মানুষের সৃজনশীল প্রচেষ্টা সেগুলোকেও ফুটে তোলে আমাদের সংস্কৃতি মিউজিক মিউজিকের প্রতি যে আমাদের যে সৃজনশীল প্রচেষ্টা সেগুলো ফুটিয়ে তোলে ড্যান্সিং নৃত্য ফক সংস লোকগীতি অ্যান্ড স্কিলস অফ মেকিং ভ্যারিয়াস টাইপস বিভিন্ন রকমের স্কিলস দক্ষতা অফ মেকিং ভ্যারিয়াস টাইপস অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এমনকি বিভিন্ন রকমের সঙ্গীতের যন্ত্রপাতির যে দক্ষতার প্রচেষ্টা সেটাও এই সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয় এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায় যে সংস্কৃতি কি কি বলতো রিফ্লেক্ট করে এই প্যাসেজটা আসলে এই প্রশ্নটা প্রায়ই আসে আচ্ছা তোমার মনে রেখো বাংলাদেশ হ্যাজ এ ডিস্টিংক্ট কালচার বাংলাদেশে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি অ্যান্ড ট্রাডিশন এবং ঐতিহ্য দিস কালচার অ্যান্ড ট্রাডিশন এই সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ইস রুটেড ইন ইটস সয়েল এর মাটির মধ্যেই মানে কি বলে রুটেড শিকড় গেরে আছে ইটস ল্যান্ড এর জমি অ্যান্ড পিউপল এবং মানুষ আর ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভরশীল আর ইন্টার মানে হচ্ছে আমি তোমার উপর তুমি আমার উপর অর্থাৎ পরস্পর তো ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ একে অপরের উপর নির্ভরশীল আওয়ার কালচার ইকোস ইকো হচ্ছে একটি ভার্ব ইকো মানে প্রতিধ্বনিত করা আর যেহেতু সাবজেক্ট হচ্ছে আওয়ার কালচার তার জন্য সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নম্বর হওয়ার কারণে মূল ভরসা দেশ বাইজ দিয়েছে আওয়ার কালচার ইকোস আমাদের সংস্কৃতি প্রতিধ্বনি করে দ্য রিলিজিয়াস বিলিফ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দ্যাট উই হ্যাভ এনহেরিটেড যে ধর্মীয় বিশ্বাস আমরা উত্তরিতার সূত্রে পেয়েছি ফ্রম আওয়ার অ্যানসেস্টার্স আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে দ্য লিবারেশন অয়ার ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইন নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলন আর দ্য গ্লোরিয়াস ব্রাইট সাইডস অফ আওয়ার কালচারাল হিস্টোরি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু উজ্জ্বল দিক এজেনেশন জাতি হিসেবে দো উই আর ইকোনমিক্যালি পুর যদিও আমরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র ইটস ফেস এট তবে আমাদের যে মুখমণ্ডল হ্যাজ দ্য লাস্টার আমাদের মুখমণ্ডলের রয়েছে উজ্জ্বলতা অফ এ মিনিংফুল স্ট্রাগেল যাদের রয়েছে একটি অর্থপূর্ণ সংগ্রাম ফর সার্ভাইভাল অন আর্থ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রথম প্যারায় আমরা আলোচনা করেছি শিক্ষা কাকে বলে এবং সংস্কৃতি কাকে বলে দ্বিতীয় প্যারায় আলোচনা করেছি সংস্কৃতি মূলত কি জিনিসকে প্রতিফলিত করে তৃতীয়ত বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি এই হচ্ছে আমাদের প্যাসেজের আলোচনা এবার প্রশ্ন উত্তর করব আমরা তো প্রশ্ন উত্তর করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের সলিউশনটা রয়েছে সেই সলিউশনটা একটু দেখো আমি সলিউশনটা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসছি ছবি পরীক্ষার্থীরা প্রথমে প্রশ্নটা করেছে দেখো হোয়াট ডাস কালচার কম্প্রাইস অফ সংস্কৃতি কী নিয়ে গঠিত হয় তো প্যাসেজ থেকে দেখে দেখে আমরা লিখতে পারি সংস্কৃতি কী নিয়ে গঠিত হয় এখানে দেখো যে এখানে কি ছিল 
passage take a line j it comprises music literature drama and other aspects of fine arts ei kotha thike amra it na bole amra it er jagay likhbo ki bole it er jagay likhbo culture tale ami uttor ta korechi dekho je culture comprises of music sanskrit gotito hoy songit diye literature sahitya diye drama natok diye and other aspects of fine arts lolito kolar onnanno dik niye dui number prashno amra e number prashno er uttor peye geche je sanskrit ki ne gotito hoy dui number prashno ti royeche What aspects of life, जीवन दिकगल डाच कलचार रिफ्लेक्ट संस्कृति प्रतिफलित करें एकटूसटी परीक्षा दे संस्कृति की प्रतिफलित कर प्रश्न अवश्य आसे तो इसे ही गल तो देखते लिखते संस्कृति की प्रतिफलित कर देखो एखे कलचार रिफ्लेक्ट दस अफ लिविंग इटिंग टकिंग एंड लार्निंग फर एनरिचिंग पीपल्स क्रिएटिव एंडेफर टूवर्ड्स हैंडिक्राफ्ट Music, dancing, folk songs, and skills of making various types of musical instruments. So, एक और थोड़ा हमें just एक है ना लिखे दिलाम जो culture reflects the ways of living, eating, talking. शांतिश्री दी पौधी फिरी तो करे, आमदे जीवन पौधों थी, eating, आमदे खावर पौधों थी, talking, कथा बोलर पौधों थी, and learning for enriching people's creative endeavor. मानुषेर सृजनशील process टार शामिल तो करे towards handicraft, माने हस्तशिल्प के प्रति इतने ये गुलाब तुम लोग दिए गलो तीन नंबर प्रश्न चार नंबर प्रश्न बोले छे राइट डाउन द मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ द पैसेज तो ए पैसेज मेन आइडिया तो लिखते होबे एवं सपोर्टिंग आइडिया लिखते होबे देखो एखाने जदि मेन आइडिया एवं सपोर्टिंग आइडिया ए टाइप एर प्रश्न जदि तुमादे परीक्षा करे तुमादे की जेबे उत्तर करता होबे सेटा मी देखाछी मेन आइडिया एवं सपोर्टिंग आइडिया जदि चाय ताले एकटा बॉक्स करते होबे देखो चार नंबर उत्तर मी की बोले छे एकटा बॉक्स करेछी बॉक्स एर बाम पासे लिखबे मेन आइडिया डान पासे लिखबे सपोर्टिंग आइडिया कलचार तीन टी लाइन पैसेज देख तुम सरसरी उठिए दीते अथवा एक बनाई लिखते पो जरा बनाई लिखते पर ता तो बेस्ट और जरा ना पार्बा ता पैसेज थे लिखवा से क्षेत्र में पैसेज प्रथम लाइन मजखान एक लाइन शेषकाले जो कलचार नहीं लेखा आम एक लाइन तुले दी हलो तेने टाइप प्रश्न जी आसे प्रश्न जो रईट डाउन द मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग आइडिया अब द पैसेज बक्स कर बाम पास लिखो मेन आइडिया डान पास लिखो सपोर्टिंग आइडिया देखो तीन लाइन उठिए तीन टी लाइन तुम पैसेजर थे जस्ट संस्कृति सम्पृक्त एम तीन टी लाइन तुम लिखे देवे बक्सा करते छोटो बड़ो कराते असुविधा नहीं जगह चार्ट प्रश्न उत्तर हो गल विदा कि देखो रईट डाउन द मिनिंग अब द फलोईंग वार्डस निम्नलिखित शब्दगुल अर्थ लेखो इन इंगलिस एंड सरि अच्छा एंड Make your own sentences with the base words. Mool shabdo tidi, toh mar nijer bakkor ato thori koro. Toh dhekho, comprise shabdo ar thho gothi to kora. Luster maane hoche ujjalo ta. Arena maane khetro. Broad maane bistri to. Vital maane mukho. Struggle maane shangram. Toh le bara shambra, aamadir answer gulo kori. Answer ta ki aami shudhu. Answer ta aamir niya shi bidak ekhan aya chse. Dhekho, tumra boi er aksha to pato pata bollam jano. बारे बजा पाता कारण 
আমি তো ওখান থেকে ক্লাসগুলো করাচ্ছি কাজে ওইটা যদি তোমার সাথে মিলে যায় তাহলে তোমার ক্লাসগুলো করাতে আরেকটু উদ্যম পাবো তো এনিওয়ে যে শব্দগুলো ছিল কমপ্রাইজ শব্দের অর্থ গঠিত করা তাহলে কনস্টিটিউট মানে গঠন করা আওয়ার ফ্যামিলি কম্প্রাইজেস অফ সেভেন মেম্বার্স আমাদের পরিবার সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত তাহলে কম্প্রাইজ থেকে কম্প্রাইজেস এর কারণ হচ্ছে আওয়ার ফ্যামিলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার লাস্টার মানে উজ্জ্বলতা শাইন উজ্জ্বলতা উজ্জ্বল করা ঝকমক করা দি লাস্টার ফ্রম দ্য ডায়মন্ড চার্মস আস ডায়মন্ড থেকে আসা উজ্জ্বলতা আমাদেরকে মুগ্ধ করে এরিনা মানে ক্ষেত্র ফিল্ড মানে ক্ষেত্র ইউ উইল শাইন ইন দ্য এরিনা অফ বিজনেস ব্যবসার জগতে তুমি শাইন করবে শিক্ষা আমাদের মনকে বিস্তৃত করে প্রসারিত করে ভাইটাল মুখ্য মেইন প্রধান রাইস ইজ আর ভাইটাল ফুড ভারত হচ্ছে আমাদের প্রধান খাবার স্ট্রাগেল সংগ্রাম করা মুভ ভায়োলেন্টলি অর্থাৎ খুবই ব্যাপকভাবে সংগ্রাম করা তো উই গট আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স থ্রু স্ট্রাগেলস সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছিলাম সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আজকের এই প্যাসেজটি কেমন লাগলো ক্লাসটি করে কেমন লাগলো সেটা একটু কমেন্টে জানিয়ে দেবে প্লিজ আর আমি সকলের কমেন্টে রিপ্লাই দিতে পারি না চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর কি বলে তোমরা খুব পড়াশোনা করো নিয়মিত ক্লাসগুলো করো তাহলে প্রাইভেট আশা করি পড়া লাগবে না আজকের প্যাসেজ ক্লাস থেকে এখানে বিদায়